con all'interno il brano e eh, da luglio saranno in tour in, in tutta Italia e quindi passiamo già alle domande. Isole comprese. Isole comprese. Come state? Bene. Bene. È il secondo giorno ragazzi, oggi ragazzi, per voi. Però davanti sì. dovete levare. Bene. Poi... Anche per noi, quindi siamo tutti belli freschi. Eh, scusi. Prego. Eccoci. Il moderatore sei tu? No, no, sei... fai proprio la domanda tu, ok? Dai, comincio io da qua, da qua, da qua. Ciao Filippo, ciao Francesco, girati da questa parte. Ciao Anna, chi sei? Ciao, sono Anna Cane da RTA Sicilia. Okay. Vi ho sempre intervistati separatamente, sono contenta di intervistarvi finalmente insieme. Fate coppia fissa, sappiamo, dal 2022. Complimenti per la canzone bellissima che avete portato Grazie. al festival. Una canzone d'amore è stata definita da altri tempi, ma con un sound fresco, moderno. Siete stati furbi. No, perché in avete... non è un sound fresco, moderno. No. Tanto, si, fa, si rifà a decchi degli anni 60 e 70. Okay. Quindi c'è volutamente, ti correggo semplicemente dal punto di vista tecnico, c'è proprio una ricerca voluta a quegli anni di quei Sanremo in bianco e nero che eh, mh, trasmettevano... Eh, forza e semplicità allo stesso, allo stesso tempo insomma probabilmente non... però la rende moderna forse quello che volevo dire è che comunque ah, allora... acchiappa i giovani comunque non, non afferra soltanto la Beh, vecchia allora... generazione ma quella nuova ecco. sono ancora più contento guarda perché la classicità non muore mai cioè alla fine il bel canto portato anche sul, sul, sul palco del festival a maggior ragione affascina eh, speriamo anche le nuove generazioni noi ci siamo tra virgolette limitati a fare bene il nostro esatto quello che sappiamo fare insomma io meglio lui sono così, così. <ride> provo, no però la cosa bella della canzone e questo qua ci teniamo veramente sottolineando perché c'era un, un, un motivo per il quale siamo qua eh, questa è una canzone che nelle nostre intenzioni eh, è stata fatta scritta e portata su questo palcoscenico proprio per cercare di ridare tu hai parlato di canzone d'amore di ridare dignità all'amore, proprio perché eh, da uomini ormai insomma maturi eh, l'urgenza era quella di raccontare l'amore, un amore adulto, un amore maturo, un amore come sempre irrisolto, un amore eh, che può dare problemi perché questo fa l'amore, un amore che è sempre alla ricerca di un fine e è sempre alla ricerca anche di se stesso. Proprio perché abbiamo, assistiamo ai noi purtroppo da tempo a eh, rappresentazioni e narrazioni di amori sbagliati, di amori anche nelle canzoni, di amori tossici, di amori eh, autodistruttivi. Quindi noi da, da uomini e da padri, aggiungo, da genitori, abbiamo sentito quasi l'urgenza di raccontare l'amore, per quello collocarlo negli anni 60 in quei Sanremo in bianco e nero ancora più senso perché quello erano, quelli, quelle erano le canzoni che raccontavano quel tipo d'amore scritte da grandi autori per grandi cantanti quindi ciao Cristian Montanaro Mediterranea eh. TV complimenti per la canzone dove sei? Come? dove sei? qui ah, ecco allora, ti, adesso glielo spiego io perché è un po' se facciamo l'età allora uno di là e uno di là parlo loro al microfono okay, okay. no forse perché avevo i capelli tipo Francesco ti riconfuzzo <ride> Eh, Cristian Montanaro, Mediterranea TV, una domanda. All'inizio avevo qualche perplessità sul vostro eh, connubio, invece me l'avete sciolto, eh, tanto incastro vocale e tanta complicità anche sul palco, però la domanda è d'obbligo. Vi sentite ormai gli Olli e Benji della musica italiana? Sì, sì. Più che Olli e Benji sta gli Olli. Questo è Olli Sì, sì, beh, ma eh, guarda, l'età comunque, l'anagrafe non si può negare, quindi... No, però è vero questa cosa qui, del... però, dai, è nato anche da una, non solo da un'amicizia, ma anche da una, da una cosa che va sottolineata, che questo, eh, queste due vocalità, eh, per certi versi molto simili, ma in realtà molto diverse, sia come approccio al canto, eh, che, che, che proprio come, come, come tessitura vocale, no, perché siamo tenori, lui è un tenore leggerico, lirico, io sono un tenore eh, drammatico, però le due voci stanno molto bene insieme. La magia di tutto è nata proprio per questo motivo, cioè le, la, la cosa bella, l'alchimia di questo, sia del tour che anche ovviamente di questa eh, cosa apparizione sanremese, e sta proprio nelle due voci insieme. Le due voci insieme secondo me hanno eh, un segreto che tutte le volte si, si, si racconta in maniera diversa ed è bello e sentire per esempio il repertorio di Filippo cantato da me e il suo cantato <coughs> sempre da me. 
Praticamente è un, è un, è un viaggio in senso unico. <ride> grazie, no, grazie mille grazie. a voi. Grazie. Di qua. Hanno caldeggiato fortemente questa canzone, a differenza dell'altra, una delle prime proposte che avevamo presentato ad Amadeus. Eh, evidentemente, come ha detto Francesco, hanno sentito eh, un'urgenza, senti sono state spinte dal, da, da queste parole è molto semplici ma molto forti, queste riflessioni sull'amore da parte di due padri, di due, eh, due persone, due uomini che hanno superato i, sì. ampiamente i 50, ma che alla fine evidentemente nel, nel quotidiano delle nostre figlie iniziano a sperimentare un minimo di sacrificio che, è, eh, che, che dà, che trasmette l'amore, il sentimento, il darsi a qualcun altro, corrisponde a un impegno.